గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్ అందరూ బాగున్నారా అందరికీ ప్రేజ్ తెరాడు నేను మీకు తెలుసా ఇంతకుముందు తెలియదు కదా నేను జేఎల్ఎం సెంటర్ సెంట్రల్ చర్చ్లో ఇంతకుముందు సండే స్కూల్ టీచర్గా చేసేదాన్ని ఇప్పుడు మనం కొంచెం దేవుని వాక్యాన్ని చూసుకుందామా మరి చూసుకునక ముందు మనం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాము కళ్ళు మూసుకోండి అందరూ మహాపరిశుద్ధుడా మహోన్నతుడా నీ పరిశుద్ధ పాదములకు స్తోత్రములు మరియు నీ సన్నిధానంలో చేరున్నాం తండ్రి నీ వాక్యాన్ని ప్రభా కొంచెం సేపు ధ్యానించడం ఇంట్లోగా మీరు మా మధ్య నుండి మీ సన్నిధి మాతో ఉంచి మేమందరం అర్థం చేసుకుని లాగా మీరు కృప చూపించమని ఏస్తున్నాంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె మీరందరూ బైబిల్ చదువుతారా రోజును వాక్యం చదువుతారా ప్రార్థన చేసుకుంటారు కదా ప్రార్థన చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను మరి మనం ప్రార్థన చేసుకుంటాము బాగానే ఉంది అన్నీ బాగానే ఉంది మరి మనం ప్రార్థన చే ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుని మనకి ఈ లోకంలో ఒక ఎన్మీ ఉన్నాడనమాట ఆ ఎన్మీని మన మనకి ఎప్పుడు ఏం చేస్తుంటాడంటే మన చేత దేవుని మాట వినకుండా చేయిస్తాడు ఇంకా ఏం చేయిస్తాడు మన చేత చెడ్డ మాటలు పలికిస్తాడు ఇంకా దొంగతనాలు చేయిస్తాడు ఇంకా ఇంకా ఏం చేస్తాడు దే దేవుని మాటలు సండే స్కూల్కి వెళ్ళకుండా చేస్తాడు టీచర్ చెప్పిన హోంవర్క్ చేయకుండా కూడా అది కూడా పాపమే అది కూడా చేయిస్తాడు అమ్మ నాన్న మాటలు చెప్పినప్పుడు అవి వినకుండా కూడా చేయిస్తాడు ఇవన్నీ ఎవరు చేయిస్తున్నారు సాధన చేయిస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి మనం దేవుని దేవునిలో నిలకడగా నిలబడాలన్నమాట నిలకడగా నిలకడగా నిలబడాలంటే మనము దేవుని వాక్యంలో కొన్ని మనకి ఆర్మర్ ఇచ్చాడు అవి మనం ధరించుకోవాలి అవి ధరించుకోక ముందు మనం చిన్న ఎగ్జా అవి ధరించుకోవటం అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకోక ముందు మనము చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాము ఇప్పుడు సోల్జర్ ఉన్నాడు సోల్జర్ అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు కదా సోల్జర్ ఏం చేస్తాడు యుద్ధానికి యుద్ధం చేస్తాడు యుద్ధానికి వెళ్తాడు యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎట్లా వెళ్తాడు సోల్జరు టీషర్టు షార్టు వేసుకొని వెళ్తాడా వెళ్ళడు కదా వెళ్ళడు మామూలు డ్రెస్ కూడా వేసుకుని వెళ్ళడు దానికి తగ్గట్టు యుద్ధానికి ఏ డ్రెస్ వేసుకెళ్ళాలో ఆ డ్రెస్ సోల్జరు వేసుకొని వెళ్తాడు డ్రెస్ మాత్రమే కాదు అన్నీ గట్టిగా ఉండాలి సోల్జర్కి మంచి హెల్మెట్ పెట్టుకుంటాడు గట్టి హెల్మెట్ పెట్టుకుంటాడు తలకి అంతేకాదు నడుముకి ఏం కట్టుకోవాలి గట్టి అంటే మంచి బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి గట్టి బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి అదే మాత్రం కాకుండా ఒక ఇది షీ ప్లేట్ ఏం ప్లేట్ అంటే అది చ చ చెస్ట్కి బ్రెస్ట్ ప్లేట్ పెట్టుకుంటాడు బ్రెస్ట్ ప్లేట్ పెట్టుకుని వెళ్తాడు అనమాట అంటే ఎందుకు అవన్నీ గట్టిగా ఉండటానికి నిల నిల నిలకడగా ఉండటానికి అవి అవి అవే సరిపోవు ఇంకా ఏం పెట్టుకుంటాడంటే కాళ్ళకి గట్టి షూస్ వేసుకొని వెళ్తాడు మరి సోల్జర్ యుద్ధం చేయాలి కదా అన్ని చోట్లకు వెళ్ళి యుద్ధం చేయాలి పైకి ఎక్కాలి కిందకి దిగాలి భయంకరమైన ప్లేసుల్లో నడిచి వెళ్ళి యుద్ధం చేయాలి అలాంటప్పుడు మా గట్టిగా ఉండాలి పాదాలకి ఏమో కావాలి మంచి షూస్ కావాలన్నమాట ఆ షూస్ వేసుకొని వెళ్తాడు వేసుకొని వెళ్ళినప్పుడు యుద్ధం చేయగలుగుతాడు లేకుంటే ఏం చేస్తాడు జారి పడిపోతాడు జారి పడిపోతే యుద్ధం చేయగలుగుతాడా చేయలేడు కదా తిరిగి వచ్చేస్తాడు కాబట్టి మనం కూడా ఏం చేయాలంటే దేవుని సన్నిధిలో నిలకడగా ఉండాలంటే మనం ఎలాగ ఉండాలి దేవుని వాక్యం వినాలి దేవుని వాక్యంలో నిలిచి ఉండాలి నిలకడగా ఉండాలి గట్టిగా ఉండాలి ఎల్లప్పుడూ మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి మరి మీ అందరి దగ్గర బైబిల్ ఉన్నాయి కదా బైబిల్ ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాను మరి బైబిల్ ఉన్న వాళ్ళందరూ బైబిల్ తెరవండి ఎఫేషియన్స్ సిక్స్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్త్ వర్స్ చూసుకుందాము పాదములకు సమాధాన సువార్త వలనైన సిద్ధ మనస్సును జోడు తొడుక్కొని నిలువబడుడి పాదాలకు ఎట్లాంటి వేసుకోవాలంట పాదములకు సమాధాన సువార్త వలనైన సిద్ధ మనస్సును జోడు తొడుక్కొని నిలువబడుడి అసలు పాదాలకంట సమాధాన సువార్త వలనైన జోడు తొడుక్కొని మనం నిలబడాలంట నిలబడినప్పుడు మనకి దేవుడు శక్తి ఇస్తాడనమాట అసలు సువార్త అంటే ఏమిటి మనం చూసుకున్నట్లయితే సువార్త అంటే ఏంటంటే మంచి వార్త గుడ్ న్యూస్ గుడ్ న్యూస్ అంటే ఏంటి యశు ప్రభుని గురించి ఉన్న వార్త యశు ప్రభుని గురించి చెప్పే వార్త గుడ్ న్యూస్ అనమాట యశు ప్రభుని గురించి ఏం చెప్తాం మనం యశు ప్రభు మన కొరకి లోకానికి వచ్చాడని మనం చేసిన పాపాలు క్షమించడానికి వచ్చాడని మనకి ఎవరి వల్ల మనకి మన పాపాలు క్షమించబడవు కాబట్టి యేసు ప్రభే మన పాపాలు క్షమించడానికి ఆయన సిరి మీద తన రక్తాన్ని కార్చాడు మన కొరకు అనేకమైనటువంటి శ్రమలు అనుభవించాడు శిక్షలు అనుభవ శిక్ష అనుభవించాడు మనకు రావలసిన శిక్ష మనం చేసాం పాపం ఆయన ఏ పాపం చేయలేదు మనం 
పాపపు శిక్ష ఆయన మీద వేసుకున్నాడు ఆయన రక్తం కార్చాడు ఆ రక్తం వలన మనకి పాపానికి మనకు విమోచన కలుగుతుంది మన పాపాలు పోతాయన్నమాట ఇంకా ఏం చేశాడు ఆయన ఆయన చనిపోయాడు మన కోసం తిరిగి మూడవ దినాన్ని లేచాడు మొన్న జరిగింది కదా గుడ్ ఫ్రైడే ఈస్టర్ జరిగింది కదా గుడ్ ఫ్రైడే అంటే యేసు ప్రభు శిలువ మీద మరణించిన దినాన్ని గుర్తు చేసుకున్నాము ఇంకా యేసు ప్రభు పుండ దాండై తిరిగి లేచిన దినాన్ని ఈస్టర్ రోజు గుర్తు చేసుకున్నాము సరే మనము ఈ గుడ్ న్యూస్ మనము యేసు ప్రభు మన కొరకు చనిపోయాడని ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాము కదా మన పాపాల నిమిత్తం శిలిపై చనిపోయి మరణించి తిరిగి లేచాడని చెప్పుకున్నాము కాబట్టి మనకి మనమేం పాపాలు చేసాము మనం బాగానే ఉన్నాము కదా అని చెప్పేసి మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు మనం పాపాలు చేయట్లేదు ఇప్పుడు వరకు చెప్పాను కదా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎంత లిస్ట్ ఉంది మనం ప్రతిరోజు చేస్తున్న పాపాలు చెప్తూ ఉంటే ఎంతో లిస్ట్ వస్తుంది అబద్ధాలు ఆడటం పాపం దొంగతనాలు చేయటం పాపం పొరుగువాణి దొంగిలించటం పాపం అమ్మ నాన్నలతో అబద్ధాలు చెప్పటం పాపం పాపం సరిగ్గా చదవకపోవటం పాపం టీచర్ చెప్పిన మాట వినకపోవటం పాపం ఇంకా ఎన్నో పాపాలు ఉన్నాయి అలాంటి పాపాలన్నీ చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాము యేసు ప్రభుని మనం ఆయన గాయాలని మళ్ళా 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 ఆయన మనకు గొర మన కొరకు ఆయన గాయపడ్డాడు మళ్ళా రేపుతున్నాం అన్నమాట కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి మన దేవుడు మనల్ని క్షమించటానికి మనం చేసిన పాపాలు క్షమించటానికి ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు కాబట్టి మనం ఏమైతే పాపాలు చేస్తామో నేను పలానా పాపం చేశాను ఆ రోజు నీ పాపం చేశాను అబద్ధం చెప్పాను మనకు గుర్తుంటాయి మనం ఎవరితో పాపం చేసాము ఎవరి దగ్గర పాపం చేసామో లేకుంటే ఎవరి మీద అన్న కోపంగా ఉన్నామో ఎవరినన్నా హర్ట చేసామో లేకుంటే డిజబోడియంట్గా ఉన్నామేమో ఇంకా మనకు తెలియకుండానే అనేకమైన తెలిసి తెలియక ఎన్నో పాపాలు చేస్తూనే ఉంటాము ఆ పాపాలన్నీ మనం యేసు ప్రభు దగ్గరకు ఒప్పుకున్నప్పుడు మన యేసు ప్రభు ఏం చేస్తాడంట క్షమించుతానని వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉంది మన యేసు ప్రభు క్షమించే దేవుడు మన పాపాలను బట్టి నువ్వు పాపం చేస్తా వెళ్ళిపో నా దగ్గరికి రావద్దని దేవుడు కాదు యేసు ప్రభు యేసు ప్రభు మంచి దేవుడు మన పాపాలు క్షమించి మనకి ఏం కావాలో మనం ప్రార్థన చెయ్యాలి మనకి ఏం కావాలో మనం అడిగిందెల్లా మనకి ఇచ్చే దేవుడుగా మనకి యేసు ప్రభు ఉన్నాడు కాబట్టి మనము యేసు ప్రభుని గురించి తెలుసుకోవాలి యేసు మనం యేసు ప్రభు దగ్గర మనం చేసిన పాపాలు ఒప్పుకోవాలి ఎవరి దగ్గర అన్న మనం విరోధంగా చేస్తావు కూడా క్షమించమని చెప్పేసి దే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం అడగాలి అప్పుడు దేవుడు మనల్ని క్షమిస్తాడు క్షమించి అన్నప్పుడు మనకి పాపం చేస్తే మనకి ఎలాగుంటుంది మన హృదయం అంతాను మనశాంతి ఉండదు మనసులో మనకి పీస్ ఉండదు అనమాట ఆ పీస్ లేకుండా చేస్తుంది సైతం పాపాలు చేయించి కాబట్టి మనకి మన మనసుకి శాంతి కలగాలంటే మన మనసులో పీస్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి దేవుని హృదయంలో చేసుకో చేర్చుకొని దేవుని దగ్గర మన పాపాలు ఒప్పుకుంటే అప్పుడు దేవుడు కూడా మన పా మన హృదయం శుద్ధిగా ఉంటే పరిశుద్ధంగా పాపాలు లేకుండా ఉంటే మన హృదయంలోకి యేసు ప్రభు వస్తాడు అప్పుడు మనకి ఎలాంటి తన ఆత్మను ఉంచుతాడు మనకి ఎంతో సంతోషం అనమాట ఎవరు చెప్పలేనంత సంతోషం మనకి లోకంలో ఎన్ని చూసినా మనకు అలాంటి సంతోషం దొరకదు మనం అనుభవిస్తేనే దొరుకుతుంది కాబట్టి మనము యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట వింటూ మనం చెడు పనులు చేయకుండా మనం జాగ్రత్తగా వాక్యాన్ని వింటూ సండే స్కూల్లో చెప్పినట్టు చేసుకుంటూ నడుచుకుంటూ చర్చిలో చెప్పినట్టు వింటూ మనం అలా ఉండి మనకు తెలిసినది మనకి దేవుడు ఇచ్చిన పీసు ఇతరులకు కావాలంటే మనం ఇతరులకు కూడా దేవుని గురించి చెప్పాలి మన కోసం యేసు ప్రభు వచ్చాడు మనం అని చెప్పేసి ఆయన గురించి మనం చెప్పాలి మరి మనకు నరకం ఇంకా పరలోకం నరకం ఉందని తెలుసు కదా పరలోకంలోకి మనం ఎవరు ఉంటారు యేసు ప్రభు ఉంటాడు మనం యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే మంచి పనులు చేయాలి మంచి పనులు చేస్తేనే మంచిగా ఉంటేనే మనం ఆయన రాజ్యంలో చేర్చుకుంటాడు కానీ మనం ఇష్టానుసారంగా పాపాలు చేస్తూ ఉంటే మనల్ని ఆయన రాజ్యంలోకి చేర్చుకోడు మనం ఇష్టానుసారమైన సైతాన్ పనులన్నీ చేస్తే సైతాన్ చెప్పినట్టు వింటే మనం నరకానికి వెళ్ళిపోతాము కానీ మనల్ని నరకానికి తప్పించడానికి ఆ ప్రభు ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు కాబట్టి మనం ఇతరులకు కూడా ఇలా మన కోసం ఈ లోకానికి వచ్చాడు మనం మంచిగా ఉంటే ఆయన ప్రజ ఆయన దగ్గరికి మనల్ని తీసుకెళ్ళిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడని చెప్పేసి మనం తెలుసుకున్న వాక్యాన్ని మనం చర్చలో మనం మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పాలి మీ పొరుగు వారికి చెప్పాలి అందరికీ చెప్పాలన్నమాట చెప్పినప్పుడు వారు కూడా తెలుసుకుంటారు వారు కూడా తెలుసుకుంటారు వారు కూడా మంచి వారు కూడా మంచి బలం దేవుల్లో శాంతి పొందుతారు దేవుని గురించి తెలుసుకుంటారు వాళ్ళు కూడా ఆనందిస్తారు దేవుని రాజ్యంలో వాళ్ళు కూడా ప్రవేశించడానికి వీలు ఉంటుంది మరి వాక్యం మళ్ళీ ఒకసారి చదువుకుందాము పాదములకు సమాధాన సువార్త వలనైన సిద్ధ మనస్సును జోడు తిడుక్కొని నిలువబడ్డి మనం ఏం చేయాలి సమాధాన సువార్త సువార్త మనకు తెలుసు ఇప్పుడు చెప్పాము కదా గుడ్ న్యూస్ అనే గుడ్ న్యూస్ మనం మనం తెలుసుకున్నాము తెలుసుకున్న వార్త సమాధాన సువార్త అది సమాధాన సువార్త మనం ఇతరులకి 
చెప్పాలి ఇతరులను ఇతరులకు కూడా సంతోషపరచాలంటే ఈ వాక్యం మనం చెప్పాలి మనం చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి ఇతరులు కూడా తెలుసుకుని వారు కూడా సంతోషపడతారు అందరం కూడా ఈ నరక బాధను తప్పించుకొని మనం దేవుడి రాజ్యంలోకి ప్రవేశిస్తామని చెప్పేసి ఈ వాక్యం ద్వారా మనం నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు అలా చేస్తారు కదా చేస్తారని నమ్ముతున్నాను దేవుడి కొద్ది వాక్యాన్ని దీవించునుగాక ఆమెను